ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആങ്ങളെന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് എത്ര ദിവസം എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര കണ്ണുവേദനയും തലവേദനയും ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഇവിടെ വേദനയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ഫോണ് ഒരു നോക്കിയ ഫോണായിരുന്നു സാധാ നോർമൽ ഒരു ടച്ച് ഫോൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് മെമ്മറി എത്ര വീഡിയോ എടുത്താലും അതിൽ എനിക്ക് കിട്ടില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും അത് കാരണമാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോണൊക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ തലവേദനയും കണ്ണുവേദനയ്ക്കൊക്കെ ഒത്തിരി മാറ്റമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അത്ര ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല താനും എന്നാലും ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യും അപ്പം ഈ മിഷീൻ്റെ മുകളിൽ എന്താ ഇരിക്കണമെന്നായിരിക്കും ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന ആണ് എൻ്റെ പണി അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ഒരു അഞ്ചെട്ട് വർഷം ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ മോൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പോയി വന്നിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അവൻ പ്ലസ് ടു ആയപ്പോൾ ഞാനൊരു ഷോപ്പ് ഇട്ടു പ്ലസ് പ്ലസ് വണ്ണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഞാനത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധം തെറ്റില്ലാതെ പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കണ്ണുവേദനയും കഴുത്തിലും അതേപോലെ ബാക്ക് പെയിനും നന്നായിട്ട് വന്നിരുന്നു അപ്പം എനിക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നി ഞാൻ അത് നിർത്തി നിർത്തി കാഴ്ചയ്ക്ക് വളരെ പ്രശ്നമുണ്ട് അടുത്തുള്ളതും ദൂരമുള്ളതൊന്നും കാണില്ല പോരാത്തതിന് വെള്ളയെഴുത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് കാരണം കാഴ്ച വളരെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യാറില്ല അത്യാവശ്യം മാത്രം എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അത്യാവശ്യം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ കഴുത്ത് വേദനയും കണ്ണുവേദനയും വീണ്ടും ഇളകും അത് കാരണം ഇപ്പോൾ നിർത്തിച്ചില്ല അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ അറിയാത്തവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് തൽക്കാലം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വീഡിയോ ലൈനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്യാതിരുന്നു അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ എൻ്റെ സംസാരത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഒരു പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാനത് കാരണം ഒരു തുടക്കക്കാരി എങ്ങനെ ഒരു മെഷീനിലേക്ക് മെഷീൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം മെഷീനെ എങ്ങനെ ചവിട്ടാം അതിൻ്റെ നൂല് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇടാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം കുറേ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ട് അറിയാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ എങ്ങനെയാണൊരു മെഷീനിൽ ചവിട്ടാം മെഷീനെ എങ്ങനെ നൂല് കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെ നമ്മളൊരു തുണി വെച്ച് തിന്നാം എന്നൊക്കെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാലോ ഇത് എൻ്റെ മെഷീൻ ഇതാണ് നോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ മെഷീനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ മെഷീൻ അല്ല അതിൻ്റെ തൊട്ട് മീതുള്ള മെഷീനാണ് അതിൻ്റെ മീതുള്ളത് ഹൈ പവർ മെഷീൻ അതിൻ്റെ മീത മെഷീൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മെഷീന് എനിക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മെഷീൻ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എണ്ണയിട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഹോൾ കാണും ഇതൊരു ഹോൾ ഇതൊരു ഹോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓയിൽ ഇത് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണയും മണ്ണെണ്ണയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് മെഷീൻ ഓയിൽ വേറെ കിട്ടും അതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വാങ്ങണമെന്നില്ല അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയും മണ്ണെണ്ണയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് എടുത്തതാണ് മണ്ണെണ്ണ ഉപയോഗിക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഉറുമ്പ് വരും അതിരിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉറുമ്പ് വരും അപ്പോൾ ഈ ഹോളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓയിൽ കുറേ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ഹോളിൽ ഇതിൽ കയറി ഉണ്ടാകും ഓയിൽ നിന്ന് ഇതിലൊക്കെ ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഹോളിലൊക്കെ ഓരോ തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക
നന്നായിട്ട് ഞാൻ തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിഷ്യൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണം തുടയ്ക്കാം എൻ്റെ അത് മോട്ടറുമായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഊരിച്ച് ഊരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ടയർ ടയർ ഇങ്ങനെ ഇത് കൂടെ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ടയറും സെറ്റാക്കും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മിഷ്യൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഇതാണ് ഈ പരന്ന സാധനം അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാലി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിങ്ങനെ മെല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കാം ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കണ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡും അതേപോലെ ഇളകും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും കാല് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചടിക്കും ഇങ്ങനെയൊന്നും വെച്ചടിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഇങ്ങനെ കാല് നമ്മൾ ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ച് പഠിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ബാക്കിലേക്ക് നമ്മളെ ഇത് പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മൾ സൂചി പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ സൂചി പൊട്ടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തന്നെ അടിച്ചെടുക്കണം ബാക്കിലേക്ക് പോയാൽ തുണി ചുളുങ്ങും സൂചി പൊട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ആ വീലിനെ കിടക്കാൻ പാടും ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി തോന്നിയാൽ അപ്പം നമ്മൾ നിർത്തണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ കാലിന് ബാലൻസ് ചെയ്യണവരെ ഒന്ന് പഠിക്കണം അതൊരു ഒരു അധികം ആൾക്കാർക്കും പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അധികം റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല ചിലർക്ക് ഇത്തിരി മിഷ്യനിലൊക്കെ കാരണമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിഷ്യൻ ചോട്ടാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു മഴയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിഷ്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ നമ്മളൊരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് പോയി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിർത്താണ് ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ടിടാം പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിലെങ്ങനെ നൂലിടാം അതിൻ്റെ ഉൾവശം ബോബിൻ ഹെക്കേസ് അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കമൻസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ അമർത്തണേ ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ